se paga muy caro no hacerse cargo. La versión que yo encontré en mi propia vida para poder transmitir en este caso a Lian, o a mi primer hijo, esta comprensión que yo tuve en mi propia vida. Porque claro, fui consciente de que no me hacía cargo. Y ahí es donde comienza la posibilidad de hacerte cargo que no te habías hecho cargo. Y la manera que tuve para transmitirle a Lian el que se hiciera cargo es, búscate la vida. En alguna medida es también una energía que crea un campo, el búscate la vida, que está entre nosotros. Digo para mucha gente que está viniendo aquí, que se quiere integrar, que quieren trabajar con nosotros. Es complicado. Si no, pregúntale a Anthony cualquier cosa que necesites. Él no dice búscate la vida. Él te dice, búscalo en Google. <risa> que es lo mismo. Cuando le pregunto a Adrián, Adrián es el webmaster que nos lleva, bueno, las 25 páginas web que tenemos, que vive en Colombia. Y maneja cada vez más tecnología y diseño y programación de páginas web. Y digo, ¿cómo has aprendido? Con Anthony. ¿Y qué te enseñó? Que busque en Google. <risa> Está todo ahí. Pero yo no lo sabía, me dijo. <risa> Búscate la vida. ¿Qué quieres que te lo hagan todo? Y seguir siendo un niño inútil. Un estúpido niño inútil que está diciendo todo el día, yo no puedo. Me lo tienen que hacer. Me lo tienen que dar. Me lo tienen que hacer fácil. Porque yo no puedo. A mí, ¿sabes? Me han sobreprotegido. A mí no me enseñaron nada de esas cosas que uno puede encontrarlo todo. Que está todo disponible. Y que hay que tener simplemente iniciativa propia. Y confiar de que la asistencia está totalmente disponible. ¿Te acuerdas como decía el Taita Hernando cuando lo conocimos? El único secreto que existe es que no hay ningún secreto. Está todo disponible. Está disponible para quienes se hacen cargo. ¿Cuál es el listado de excusas que tienes guardadas en el bolsillo para explicarlo todo? para explicar todo lo que no haces, todo lo que no cumples. Imagínate que si no te haces cargo de que tu novia te dejó, la gente no se hace cargo de la infidelidad de su pareja. Es gravísimo esto. Tu pareja es infiel, ¿qué tienes que hacer? ¿Hacerte cargo? Yo tengo mucha experiencia en esto. ¿Vas a culpar? ¿A quién vas a culpar? ¿A ella? ¿A quién vas a culpar? ¿Al amante de ella? No te haces cargo. Y al no hacerte cargo te quedas detenida, literalmente, en la historia, en el pasado, en el tiempo. El futuro no puede venir a ti, porque estás anclada. Ahí, en ese lugar, en donde aprendiste a no hacerte cargo. Y si no te haces cargo, entre comillas, de las cosas negativas, ¿cómo te vas a hacer cargo de las positivas? La gente ni siquiera se hace cargo de la enfermedad. Imagínate, estoy enfermo. ¿De quién puede ser la enfermedad? Yo estoy enfermo. Es mía. Y el cuerpo lo siente. Cuando te haces cargo, le estás diciendo al cuerpo, es nuestro. Esto, a ver cómo lo resolvemos. No lo puedo demostrar, pero estoy seguro que hacerse cargo refuerza el sistema inmunitario. Si no te haces cargo de lo que no eres, ¿cómo vas a hacerte cargo de lo que eres? Si no te haces cargo de tus fracasos, el éxito no va a llegar a tu vida. 
no lo vas a poder sostener. 